在这里这件事情以后，那亚伯拉罕就跟罗德他的侄儿就分开来，因为他们的家产太多，不能荣耀在那个地方，不能荣耀他们，他们就离开。亚伯拉罕对罗德说：“我们是一家的人，我们当不应该有这种的争取、争闹。”好。亚伯拉罕就给罗德第一给他先给他选择的机会，那罗德看到那越丹平原一片草原的地方，罗德就选了那个地方，他就搬到那里去，他就住在城邑里面。后来他就慢慢的迁移到了索多玛，在这个时候，耶和华向。亚伯拉罕显现，就对他说：“你举目观看，东南西北，凡你所看到的地方，我要赐给你，也要赐给你的后裔。我要使你的子孙多于天上的星，多于海边的沙。”亚伯拉罕就离开了那个地方，就来到。西布伦，曼丽的香树那里，就靠南边，更是靠南边一点。他来到那边去，神就向他祝福，向他应许，他就把再在神的面前再住一段一个一个祭坛。他在神的面前领取神对他的应许，领取神对他的祝福。使他能够在神的面前得蒙恩典。这是以后神就带领他，让他能够再次因着住神的手，在他的身上，在他的家庭里面，神就把那最后的应许，就是神。要祝福他，使他有后裔。当他九十九岁的时候，神答应他：明年这个时候，我要赐你一个儿子。亚伯拉罕就在十一百年，他一百岁的时候，他得了一个儿子以撒。可是，在创世纪第二十二章的第一节。那你讲什么呢？他说：“这是以后，这一切的事情经过之后，那神要试验亚伯拉罕，神祝福他，神给他儿子，给他家产，而且也神给他立约，他们因着隔离在神的面前立约。结果怎么样呢？神笑，对亚伯拉罕说：‘你。’”我亚伯拉罕，神就呼叫亚伯拉罕。他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往莫利亚地区，在那，在神，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”那我们以以以我们。感情来讲，用我们理智来讲，我们能不能通过这些事情呢？似乎是不可想象的事情，对不对？但是亚伯拉罕的反应是什么呢？亚伯拉罕的反应就是清朝起来，他就准备一切的东西，打劈了柴，就带了自己的儿子，还有两个佣人。就一起到神所指示他的地方去。他看到那个山，就叫他的两个牧呃佣人就留在山底下，他就自己跟儿子上了山，在那边，亚伯拉罕筑了一个坛，把儿子把木材放在祭坛上，把儿子捆绑起来放在台上，他就拿起刀来
，就要杀他自己的儿子，献在神的面前。正在他要做的时候，耶和华的使者就向他显现，就呼叫他亚伯拉罕，亚伯拉罕，亚伯拉罕说：“我在这里。”神对他的应许是什么呢？亚伯拉罕说：“你不可以在这童子身上下手，一点也不可以害他。”现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子、你独生的儿子、你所爱的那个儿子留下来不给我。亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了这只公羊来，就献为燔祭，代替他的儿子。神要的是什么？神不是要他的儿子以撒，神是要亚伯拉罕。神不是要他的儿子以撒死在祭坛上，神是要亚伯拉罕把他自己心里那个爱慕超过爱慕神的那个东西，让那个东西放在祭坛上，现在神的面前。我们是否在我们的生命之中有任何东西超过我们爱神的呢？神的要求不是我们的儿儿子，神的要求不是我们所喜爱的东西，神的要求是我，是你，你对神的心。我们觉得这样的残酷的这种的要求，我们胜不过感情上的这种的要求。可是你知道吗？神却因为你我的罪恶，要把这个要求实现在他的儿子身上，在同样的地方，就是哥哥他山上。他要把自己的儿子献上，是为着你，为着我的罪恶。亚伯拉罕的信心是什么？亚伯拉罕的信心是完全献上的信心。信心是什么呢？信心就是领受神的话语。神把圣经赐给我们，我们要领受神的话语，认识神的能力。信心帮助我们认识神的能力。当我们软弱的时候，神帮助我们。信心决定我们的选择。当你信靠神的时候。你的选择就不一样，克服我们的恐惧。当你信心是依靠在那可信靠的神身上，我们就不再有恐惧。信心帮助我们胜过我们的困难。